മലയാള സിനിമയിലെ ഒരു ഓൾറൗണ്ടർ ആണ് ഇന്ന് സ്റ്റാർ ജാമി നമ്മൾ ഒരുപാട് ചിരിപ്പിച്ച ചിരിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ചിന്തിപ്പിച്ച ഒരാളാണ് ഇസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് എ സ്റ്റാർ ഇറ്റ്സ് എ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ദിവൺ ആൻഡ് ഓൺലി ഞാൻ ശ്രീനിവാസൻ ശ്രീനിയേറ്റൻ ശ്രീനിവാസൻ സാറാണ് ഇന്ന് റേണുവിനൊപ്പം സ്റ്റാർ ജാമിലുള്ള സാർ ഒരുപാട് കഥകൾ എഴുതി സംവിധായകനായി മലയാളികൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചു ഡാൻസ് വരെ ചെയ്തു പക്ഷെ ഇതൊന്നും അല്ലാത്തൊരു കാര്യത്തിൽ ഈയിടെ നമ്മൾ മുൻകൈ എടുത്തൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചു അതായത് സാർ ഒരു പാട്ടും കൂടി പാടി അതും അയാൾ ശശി എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രത്തില് സാധാരണ യേശുദാസിന്റെ മകൻ പാടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് വിനീത് ശ്രീനിവാസന്റെ അച്ഛൻ പാടി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ പുതിയ ഒരു മേഖലയിലോട്ട് കൈവച്ചതിന് പിന്നിലെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് എനിക്ക് പാട്ട് ഇഷ്ടമാണ് പാടാൻ അറിയില്ല ചെറുപ്പം മുതല് പാട്ടുകൾ പാടാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് പാടാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ബോധ്യായപ്പോ പിൻവാങ്ങിയതാ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് പാടാനുള്ള ആഗ്രഹമായിരിക്കും വിനീതിലൂടെ സംഭവിച്ചത് ഡാൻസ് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് ഡാൻസ് ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ലായിരുന്നു പാട്ടുകളോടുള്ള ഇഷ്ടം മാത്രമാണ് പാടാൻ അറിയില്ലായിരുന്നു പാടാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരിക്കലും നന്നായി പാടാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് തന്നെ ബോധ്യായപ്പോ ഞാൻ പരിപാടി നിർത്തി വെച്ചതാണ് ഇപ്പം വിനീതിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ വിനീത് ഇന്റർവ്യൂന് വന്നപ്പോ ചോദിച്ചു വിനീത് വീട്ടിൽ ആരുടെയാണ് ഈ പാട്ട് അച്ഛന്റെ ആണോ അമ്മയുടെ ആണോ വിനീത് പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ല എവിടുന്നോ വന്നൊരു പാട്ടാണ് അപ്പൊ ഈ ആഗ്രഹമാണ് അതിന് പിന്നിൽ എന്ന് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു അതെ അതെ ഇപ്പം വിനീത് ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു പാട്ടുകാരന്റെ അച്ഛനാവാത്തത് കൊണ്ട് അറിയില്ലായിരുന്നു എന്തോ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒന്നര വയസ്സുള്ളപ്പോ വിനീതിന് അപ്പം റേഡിയോയിലും ഒക്കെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാട്ടുകളൊക്കെ അതേപോലെ പാടുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതെനിക്ക് വലിയൊരു അത്ഭുതമായിരുന്നു കാരണം ഇത് ജന്മന ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അത്തരം ടാലന്റുകൾ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പിന്നീട് ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പാട്ട് പാടാനുള്ള കഴിവ് ചിത്രം വരയ്ക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇത് രണ്ടും മറ്റേതൊക്കെ പലതും അഭിനയം അല്ലെങ്കിൽ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ പരിശീലനം കൊണ്ടും അനുഭവങ്ങൾ കൊണ്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് സ്വായത്തമാക്കാൻ പറ്റിയേക്കാം പക്ഷെ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനും ഈ ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനും ശ്രമിച്ചു നോക്കി അപ്പൊ ഒരു ശരിക്കും ഒരു കോഴിമുട്ട പോലും നന്നായി വരയ്ക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചില്ല അത്ര ദാരുണമായിരുന്നു അപ്പൊ അപ്പൊ എനിക്ക് സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അത് ബോൺ ടാലന്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നതല്ല പല ആളുകളെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ പറയുന്നത് ഒരാളെ നോക്കി വരക്കുന്നത് അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ദൃശ്യം ഉണ്ടാവുക അതിന് അർത്ഥം കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കുക ഭാവനയും കൂടി അതിനകത്തുണ്ട് ഇപ്പൊ വലിയ വലിയ ചിത്രകാരന്മാർ വാൻ ഗോ പിക്കാസോ അവരൊക്കെ ലോകത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആളുകളായി മാറിയത് ബോൺ ടാലന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വിനീത് ഒന്നര വയസ്സിൽ പാട്ട് പാടി തുടങ്ങിയപ്പോ മനസ്സിലായി എന്റെ ആഗ്രഹം വിനീതിലൂടെ പോവാണിഞ്ഞു അല്ല ഒന്നര വയസ്സ് ആയപ്പോ ഇങ്ങനെ പാടാൻ തുടങ്ങുന്നത് ശരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് മുൻ അനുഭവങ്ങൾ പറയില്ലല്ലോ അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ഈ ടാലന്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ ജന്മന തന്നെ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ ഒരു നാലഞ്ച് വയസ്സായി കാണും ആ സമയത്ത് ഭാര്യയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു ടാലന്റ് ഉണ്ട് അത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഉള്ളതായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പം അത് കുറച്ചവനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന എന്നായിരിക്കും തോന്നുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ രമേശ് നാരായണൻ ഉണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട് എന്റെ വീടിന്റെ ഒക്കെ അടുത്താണ് കൂത്തുപറമ്പില എന്റെ വീട് പാട്ടിത്താണ് കുറച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ഇപ്പുറത്താ അപ്പം രമേശ് നാരായണന്റെ ചേട്ടനും ഞാനൊക്കെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളെ ഒന്നിച്ച് അഭിനയിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാടകത്തില് അപ്പൊ ഇവരുടെ അമ്മയും സംഗീതം പഠിച്ചിട്ടുള്ള അതായത് സംഗീതത്തെ പറ്റി നല്ല ധാരണയുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പൊ ആ അമ്മയാണ് ആദ്യം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വിനീതിനെ കുറച്ച് ശാസ്ത്രീയ ഇതിലേക്ക് രമേ അന്ന് രമേഷും കുറച്ച് കുറച്ച് ദിവസം എന്തൊക്കെയോ സംഗീതത്തിന്റെ ക്ലാസിന്റെ ഒരു തുടക്കം രമേശ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടില്ല ആ സമയത്ത് എങ്കിലും അതായിരിക്കും അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് അതെ ഇവിടെ നമ്മളും തുടങ്ങുകയാണ് ഒരു യാത്ര ക്ലബ് എഫ് എമ്മിന്റെ സ
വിനീത് വന്നിരുന്നു സ്റ്റാർ ജാമിനായിട്ട് അപ്പൊ വിനീത് വന്നപ്പോ പറഞ്ഞു എന്നോട് എല്ലാരും അച്ഛനെ പോലെ സംവിധാനം ചെയ്യുവോ അച്ഛനെ പോലെ എഴുതുവോ എന്ന് എല്ലാം അച്ഛനെ പോലെ എന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കണേ അപ്പൊ ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പൊ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലേ വിനീതിന്റെ ഈ പാട്ട് ശ്രീനിയുടെ അടുത്ത് വന്നാണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്രീനിയേട്ടനുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹിറ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ പാട്ടുകളെല്ലാം ഹിറ്റ് ആണ് അത് കൂടാണ്ട് നിങ്ങളുടെ കോമ്പിനേഷനിൽ ഒരു വല്ലാത്ത ഹിറ്റുകളാണ് വരുന്നത് അത് എന്ത് ഫോർമുലയാണ് അത് വീട്ടിൽ എന്ത് എന്താണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന വിനീതിന് ഇങ്ങനെ ഹിറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അല്ല വിനീത് ഇപ്പം ഉദയനാണ് താരം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലാണല്ലോ ആ പാട്ടിലൊന്നും എന്റെ ഒരു കയ്യൂല്ല അത് സംവിധായകൻ രോഷൻ ആൻഡ്രൂസിന്റെ താല്പര്യപ്രകാരമാണ് ആ പാട്ടുകൾ ഉണ്ടായത് ആ ട്യൂണുകൾ ഉണ്ടായത് എനിക്കതിൽ കയ്യില്ല വീട്ടിലെ ഫോർമുലയല്ല വിനീതിന്റെ സ്വന്തം ഫോർമുലയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ഏറ്റവും പുതിയ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശശിയിലെ ശശിപ്പാട്ട് ഭയങ്കര ഹിറ്റാണ് നാട്ടുമുക്കിലെ പാട്ടു പന്തലിൽ കാത്തിരിപ്പവനോ ശശി തേച്ചു ചുറ്റിനും തേപ്പു തീർത്തവനോ ശശി ഈ ശശി എന്ന് പറയുന്ന പേര് മലയാളി അവൻ ശശിയായി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേരാണ് നാട്ടിലെ നിഴൽ കൂട്ടമൊക്കെയും ആദരിപ്പവനോ ശശി ആരുമില്ലിനി കാണുവാൻ ഇത് കേൾക്കുവാൻ അയാൾ ശശി നാട്ടുമുക്കിലെ ശരിക്കും ശശി ആരാണ് ശശി ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം മാത്രം ഞാൻ പറയാം ശശിയുടെ സ്വന്തം നാടിന്റെ പേര് നമ്പൂതിരി കാല എന്നാണ് ഈ പേര് എവിടെന്നാ വന്നേ അത് എഴുതിയ ആളോട് തന്നെ ചോദിക്കണം സത്യമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നമ്പൂതിരി കാല നമ്പൂതിരി കാല സ്വന്തന്റെ പേര് ഇയാൾ ചിത്രകാരനാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഈ ചിത്രങ്ങളുടെ ഒക്കെ വരയ്ക്കുന്ന ആളുടെ പേര് എഴുതുമ്പോ ശശി നമ്പൂതിരി എന്നാണ് ഉള്ളി എഴുതുന്നത് ഈ നമ്പൂതിരി കാല എന്ന് പറയുന്നത് കാല എടുത്തോ മാറ്റിയിട്ട് ശശി നമ്പൂതിരി എന്നാക്കിയിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇയാള് ഫൈൻ ആർട്സ് കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന നിർദ്ധനരായ പിള്ളേർക്ക് കുറച്ച് പൈസ കൊടുത്തിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് വരപ്പിച്ചിട്ട് സ്വന്തം പേര് വെക്കുന്ന ആളാണ് ശശി ശരിക്കും ശശി അല്ല ശശി അല്ല പേര് മാത്രമേ ശശി എന്നുള്ളൂ അപ്പൊ പ്രതീക്ഷിച്ച പോകുന്ന ശശി അല്ല നമ്മളോടെ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഡാൻസും കഴിഞ്ഞ് വര മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളായിരുന്നു അതും കൂടി ഇതിലങ്ങ് പോവണിഞ്ഞു ഏ ഞാനൊരു വരക്കാരനും കൂടെ ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമകളുടെ വലിയൊരു ഫാനാണ് ചെറുപ്പം തൊട്ട് കണ്ടു വളർന്ന സിനിമകൾ ഒത്തിരിയും ലാലേട്ടന്റെയും ശ്രീനിയേട്ടന്റെയും കോമ്പിനേഷൻ മൂവീസ് ആണ് ലത് എഫ് എമ്മിലെ സ്റ്റാർ ജാമിൽ ആ വ്യക്തിയാണ് ഇന്ന് റേഡുവിനൊപ്പം ഞാൻ ശ്രീനിവാസൻ ശ്രീനിയേട്ടാ ഒത്തിരി സിനിമകളുണ്ട് ബുധനാണ് താരം സന്ദേശം നാടുടുക്കാറ്റ് സീരീസ് ദാസൻ വിജയൻ അങ്ങനെ ഇത്ര റോളുകൾ എല്ലാം എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് അതിൽ ഒരാൾ ഓഫ്കോഴ്സ് ശ്രീനിയേട്ടൻ ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടർ അതായിരിക്കും അതിലെ ഇച്ചിരി കോമാളത്തിലുള്ള ക്യാരക്ടറും അതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറും കാരണം ചിരിപ്പിക്കാൻ എളുപ്പമല്ല അപ്പൊ അത് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഞാൻ ചോദിക്കണ അത് ശ്രീനിയേട്ടൻ തന്നെ തീരുമാനിക്കോ ഇത് ഞാൻ ചെയ്താലേ ശരിയാവുള്ളൂ കാരണം ഇത് വേറെ ഒരുത്തരും അഭിനയ ചിത്രം പ്രതിഫലിപ്പിക്കത്തില്ല ചെയ്യുന്നൊന്നുമല്ല ഇത് ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ എഴുതുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എനിക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമോ അല്ലെ അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സംവിധായകന്റെ കൂടെ അനുവാദം തോടുകൂടി ഞാൻ ചെയ്യുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഞാൻ എഴുതുന്ന സിനിമയിൽ ഇന്നേ റോള് ഞാൻ അഭിനയിക്കാന്ന് എന്റെ മാത്രമായിട്ടുള്ള ഏകപക്ഷമായ ഒരു അഭിപ്രായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല അത് പ്രധാനപ്പെട്ട സിനിമയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ടറാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളുമാണ് സിനിമയായി പുറത്തു വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ എഴുതുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെടുത്തലാണ് ആദ്യത്തെ എന്റെ ദൗത്യം എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്കും ഇഷ്ടപ്പെടണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സംവിധായകന്റെ താല്പര്യം വളരെ പ്രധാനമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സാധനം ഞാൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് എടുക്കാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും ആ അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സറിയണം അത് ജനങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണെന്നുള്ള തോന്നൽ നമ്മുടെ അനുഭവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലാതെ സംവിധായകന്റെ മാത്രം ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം സംവിധായകന് പേര് വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ സംവിധായകനാവുന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്ന സംവിധായകൻ ഒരു സിനിമ കൺസീവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന സംവിധായകൻ ഒരു തിരക്കഥ
ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിപ്പോ ഞാൻ അങ്ങനെ അതിൽ ഒരു റോള് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ സംവിധായകരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് അഭിനയിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകവരെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉദയനാണ് താരത്തിൽ രോഷൻ ആൻഡ്രോസിനോട് എപ്പോഴെങ്കിലും കാണുമ്പോൾ ചോദിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും പല സീനുകളും ഞാൻ അഭിനയിച്ച് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് രോഷന് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി രോഷൻ അറിയാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്നാലും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യും വേറെ ആരും ഉണ്ടാവില്ല ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ എന്നാലും നേരെ കാണുമ്പോൾ സംവിധായകന് ഓക്കെ ഇത് ഇങ്ങനെയൊന്നും കൂടെ ഒരു ഫീൽ കിട്ടുമല്ലേ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ എഴുതുമ്പോൾ അതിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അവസാനം നമ്മൾ പറയുന്നത് അഭിനയിക്കുന്ന ആൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തയിൽ വരുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് പെർഫോമൻസും കൂടി നമ്മൾ കാണണല്ലോ ഒരു ഭാവനയിൽ കാണുന്നതിന് പകരം റിയൽ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉദയനാണ് താരം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ പോലീസുകാരെ പോലീസുകാരെയൊക്കെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോലീസുകാരെയൊക്കെ ഇടിച്ചിട്ട് അതൊരു എസ് പി ഡി അല്ലെ ഡി ജി പി ഡിഒ ഞാൻ പോയി സറണ്ടർ ചെയ്യുന്നു എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യൂ അതല്ലേ ഹീറോയിസം എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്നെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ടല്ലോ അത് നടക്കില്ല അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന പോലീസുകാരെ എനിക്ക് ഇടിക്കണം ഇടിച്ചിടിച്ച് നിലം പരിശാക്കണം എന്നിട്ട് ഞാൻ സ്ലോ മോഷനിൽ നടന്നു പോകും അപ്പൊ തിയേറ്ററിൽ ഭയങ്കര ക്ലബ്സ് ആയിരിക്കും അറസ്റ്റ് ചെയ്താലല്ലേ കഥ മുന്നോട്ട് പോകും എന്നാര് പറഞ്ഞു പോലീസുകാരെ ഇടിച്ച് സ്ലോ മോഷനും കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നേരെ പോവുകയാണ് ഡി ജി പിയുടെ ഓഫീസിലേക്ക് എന്നിട്ട് രണ്ട് കൈയും നീട്ടി ഞാൻ പറയുന്നു എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യൂ അതല്ലേ ഹീറോയിസം ഇതൊക്കെ ഞാൻ രോഷൻ മുമ്പിൽ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നാട്ടിലിപ്പം നോട്ടുകൾ പുതിയതായിട്ട് വന്നു വീട്ടിൽ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളും ഒരു കുഞ്ഞാവയും പുതിയതായിട്ട് വന്നു കൊച്ചിയിൽ മെട്രോ വന്നു ഇപ്പൊ ജി എസ് ടി വന്നു ക്ലബ് എഫ് എം എൽ സ്റ്റാർ ജാമിൽ ഞാൻ രേണു എനിക്കൊപ്പം ശ്രീനിവാസൻ സാറാണ് ശ്രീനിട്ട നമ്മൾ ഒരുപാട് കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പം സത്യൻ അന്തിക്കാട് സാർ വന്നപ്പോ ഞാൻ സത്യൻ സാറിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എന്താണ് ദാസനെയും വിജയനെയും സത്യൻ അന്തിക്കാട് സാറിനെയും പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടാത്ത ഞാനൊരു മുപ്പത്തഞ്ച് തവണ മിനിമം ഇതിലെ ഒരു സിനിമ ഏറ്റവും മിനിമം ആണ് പറയുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ കാണുന്ന സ്നേഹിക്കുന്നതാണ് അതായത് പിന്നെ ചോദിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അതെ നമ്മളോട് പല ആൾക്കാരും നേരിട്ട് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട് ദാസനും വിജയനും പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നിയത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ആ രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയ സിനിമ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഭൂരിപക്ഷം പേരും അഭിപ്രായം പറയാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇവന്മാർക്ക് ഇത് തന്നെ പണി കുറെ കാലായി ഇതൊരു ദാസനെയും ബിജനെയും കൊണ്ട് നടക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പറയാൻ സാധ്യതയും ഉണ്ട് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റൂല രണ്ടുമുണ്ട് അപ്പൊ പുതിയ ഐഡിയ ഒന്നും കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് പഴയ സാധനം കൊണ്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയാനാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ ആ അതൊരു സാധ്യതയാണ് വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ കഥാപാത്രങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തിരിച്ചു വരുമ്പോ ആളുകളുടെ പ്രതീക്ഷക്കൊത്ത് അത് വന്നില്ല എങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ചടിയും കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതൊരു ഭയങ്കര റിസ്കി കാര്യം റിസ്കി കാര്യമാണ് അങ്ങനെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് തൽക്കാലം അത് വേണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കും ദാസിനെ വിജയനെ മാറ്റാം മാറ്റാം കോമ്പിനേഷൻ വരാലോ കോമ്പിനേഷൻ വരാം സത്യനാന്തിക്കാട് സാർ പറഞ്ഞു വേഗം പ്രതീക്ഷിക്കാം സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷയുടെ കാത്തിരിക്കാം ഇനി സത്യനാന്തിക്കാട് സാറുമായിട്ട് ഭയങ്കര ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പാണ് ശ്രീനിയേട്ടനുള്ളത് വളരെ ക്ലോസ് ആണ് പക്ഷെ പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി തുടങ്ങിയപ്പോ മുകേഷ് ഏട്ടന്റെ കൂടെയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി തുടങ്ങിയത് അന്ന് തൊട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ഇനി ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ത്വര അതെന്താണ് സത്യൻ സാറിന്റെ കൂടെ തുടങ്ങാണ്ട് മുകേഷ് ഏട്ടന്റെ കൂടെ അല്ല എനിക്കോ സത്യനോ മുകേഷിനോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറുക എന്നുള്ള ആലോചന ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും ഇല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്നോട് ഒരിക്കലും മുകേഷ് പറഞ്ഞു എന്റെ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഒരു സിനിമ പിടിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് നല്ല കഥയൊക്കെ ഏതെങ്കിലും റെഡിയായി വരികയാണെങ്കിൽ പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കഥ പറയുമ്പോൾ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ കഥാരൂപമൊക്കെ ഏകദേശം മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ മുകേഷിനോട് കഥ പറഞ്ഞു
അങ്ങനത്തെ ഒരു പൈസ ഒന്നും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ മുകേഷ് പറഞ്ഞതിനകത്ത് കാര്യമുണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ഇതിൻ്റെ കഥയൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ മറ്റ് കണക്കുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാൻ വേറെ അത് ആ ജോലിയിൽ പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരെ നമുക്ക് വെച്ചാൽ മതിയല്ലോ നമ്മളിതിനൊക്കെ വളരെ വീക്കാണ് അങ്ങനെയാണ് ഈ കഥ പറയുമ്പോൾ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഡ്യൂസറുടെ രൂപത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് 